procedures of process costing process costing ennu parayunnathu nammala discuss cheyidu kaiyunu le process ilude aanu adu kadannu povunnathu okay kada nammal ippam oru product oru finished product undaan nammal ellavum moonu process ilude aanu povunnathu le nammal ippam oru input koduthu okay oru input koduthu ee input upayoge oru process nadakkum process 1 then process 2 and process 3 okay process 1 process 2 and process 3 ok ee moonu process ilude namukku endeyum oru finished goods kittu okay so ivide ore vettathil ee process kayumbo namukku endeyunnunde oru output undavunnundu seriyalle output undu so ee output endeyunnunde process 2 inde endana input aayittu nammal kodukkunnu then process 2 inde endund output undavunnundu adu nammal endeyunnu next input aayittu nammal endeyunnu ആ പ്രോസസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഫൈനലി നമുക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ സോ അവിടെ നോക്കിയേണേ ഈ പ്രോസസ് വണ്ണിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യും ദെൻ ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫൈനലി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ കോസ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയാണ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയാണ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് തീരുന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ട വരും ക്ലിയർ ആണോ രണ്ട് ടു കോളംസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാ മക്കളെ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കാനും മറ്റൊന്ന് എമൗണ്ട് കാണിക്കാം അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കാനും മറ്റൊന്ന് എമൗണ്ട് കാണിക്കാനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ദി പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എവിടെ കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുക എന്തൊക്കെ കാണിക്കുക വേസ്റ്റേജ് കാണിക്കും സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് കാണിക്കും ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് കാണിക്കും ബൈ പ്രോഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും കിട്ടും രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഈ പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിലത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എന്തിലേക്കാ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ആണോ 